没事吧，医生？一会儿有什么事儿，跟兄弟说一声啊。好，谢谢。欣姐，欣姐，欣姐，昨天晚上那节目超棒啊，录的。谢谢。哎，你还没有下班啊？哦，我在写我们那个夜食的那个拍摄计划。虽然婚姻班主任是你的主节目，但是你也别忘了夜食啊。这几天你没来录，咱们都快不够播了。哎呀，对不起啊，我这两天忙找药方，都耽误录影了。这样吧，明天全部补回来。好嘞。哎，来了！哎，童杰，不好意思打扰了，上次答应二老，让二老尝尝我的手艺，一直没有机会。哦，今天正好休假，所以我就过来了。哦，哎，小心呐！我没告诉他。哦，哎呀，快请进，请进啊！怎么啦？童杰来了，在厨房做菜呢。你也回家来吃饭吧。啊？什么？这个童杰到底想干嘛、啊？伯父伯母，来，请品尝。哎，童杰啊，你也别客气，来，一道吃。嗯。我先尝尝你这个多宝鱼啊，嗯，好吃，手艺不错，尝尝。嗯，怎么样？嗯，好吃<笑>。喜欢就多吃一点。爸妈，我回来了。哎，小新回来了，来，快坐下吃饭吧。真会大舌头啊<笑>！你也尝尝，到底想干嘛？哎，小新啊，怎么光坐着呀？赶快吃菜啊！嗯。哎呀，看来我以后呀，再也不用担心小新会饿着了。你啊，真有口福。小新，嗯，你也尝尝这多宝鱼。堪称专业水准啊！伯父，尝尝虾。好，尝你做的虾。嗯、啊，你到底安的什么心啊？干嘛搞这些小动作？原来我爸妈都对你挺失望的了。现在好了，他没有对你重回信心了，真的被你气死了。啊，你能不能教我做那种可以牢牢把男人的胃抓住的料理啊？那我呢，想给自己喜欢的人做菜，然后跟他表白。我跟他呢，已经认识二十多年了，算是青梅竹马吧。
是不是很浪漫呢？可以定下来。下午让项目部的人过来一起开个会，下周开始执行，好吧？等等，嗯，我觉得有些事情还需要再谈一谈。还有问题？好，也没什么大问题。振宇啊，嗯，今天晚上你陪我去见一下方盛集团的赵总。今晚？是，七点。如果是春幽州的话，我看我就没必要去了。你去就够了吗？你今晚家里有约？没有。朋友饭局。如果不是特别重要的饭局的话，就把它推了。因为赵总来公司，是谈下一个季度我们合作的事。你必须参加。行，没问题。
。对。童总，顾总监，我先去准备一下下午开会用的策划书。啊，对，那个策划书呢，在我办公室的抽屉里，有几个地方还要修改一下。在这个地方查一张合并，对，就这儿，这儿，这儿，对，那儿。OK， 看来这个软件你确实用的比我熟练。还有吗？嗯，把这行字调整一下。哦，是这儿，对，这儿。怎么离我那么远啊？是不是我身上的奶味太重了？顾总。我们是在工作。你好，我是顾总监的朋友，我过来给他送点东西。那请您亲自给他打一个电话吧，或者让顾总监给我们打一个，我们才能给您放心。不好意思啊。啊，我出门比较着急，我手机又没有电了，要不然你帮我给他打个电话？好吧，谢谢。喂，你好。好，我知道了。顾总，嗯，楼下有人找您，说要给您送东西。我正忙着呢，要不您替我去一趟吧？应该不是什么重要的东西。好，好，我知道了。顾总，嗯，您看谁来了？我给你们送爱心午餐来了。良心？你怎么来了？哇、wow.。我知道你们周六还加班，给你们改善改善伙食，还有大闸蟹呢。杨鑫，都是你做的。当然啦。看来你这个美食节目没白干。宝梅，这就是好女人，上得厅堂，下得厨房啊。来，让我检验一下，你将来能不能嫁得出去？我和童总一起吧，别客气，没事的。这美食真不用，别别别，他们还没来呢，我这样吃来多不好。不不，哎呀，不好意思。哎，怎么了？没事没事没事，我来我来我来我来，我来没关系。哎呀，真对不起。
我跟你说啊，今天这个 party 可以说是帅哥精英云集。你不是说你表白失败了吗？带你来见见世面。这个世上不是只有一个顾振宇，而且今天曲哥还要带着他的新男朋友一起过来呢。已经升级为男朋友了，就算不是也快了。他的速度可比你强多了，知道自己要什么就去争取什么。东西可以争取，目标可以达到，但是爱情哪有这么容易收获？你瞧瞧你这个消极的态度，天涯何处无芳草啊！算了，反正心情也不好，跟你喝两杯。哈喽，两位女神，你们来了很久了吗？没有，刚到。嗯，这位是李浩。嗨，你好，我是曲哥的好朋友 Linda。啊，你好，你好。这是梁心姐，徐哥还说跟你们认识呢，我还不相信呢。现在我终于相信了。哎，我奶奶可是你的粉丝啊！真的，谢谢。哦、呃，我们坐完了。好。你们也刚来吗？嗯嗯，是啊，我们刚坐下。那我去给你们买喝的。知道女神都喝什么吗？当然知道了。看来你又钓了一个金龟婿啊，而且他看起来温文顺顺的。也不难搞定啊，他不是金龟婿，他是我的真命天子。啊，来，香槟，谢谢。今天我就照顾三位女神，我就不喝酒了，我喝果汁。<笑>你好聪明啊！<笑>干杯，干杯，干杯。嗯、呃，要不你跟曲哥再好好聊一会儿。我们俩女神就先立宴去啦。好。凯文，哎，你怎么在这儿？你好。哎，这位是梁心小姐。久远，久远。梁心，我给你介绍一下，这是我美国留学回来的朋友凯文。你好，你好。你好。哎，怎么样？不错吧？嫩了，现在不是流行小鲜肉吗？呃，凯文，那你跟我朋友……好，没问题，请。服务员，给我一杯毛鸡头喝毛奇头啊！你怎么也在这儿啊？哦，我作为厨艺界的精英，我当然被邀请过来了。不知道林心如姐，你是为何而来啊？像我们这种单身女性，当然是来看看有没有什么有缘人了。哦，那像我这种单身男性，会不会也会遇上有缘人呢？周先生。有时候太死皮赖脸了，就没意思了。啊！我死皮赖脸，开什么玩笑啊！林小姐，我跟你没有什么关系。那既然如此，我们就先拜拜了。我去找良心了。知道有句话叫越挫越勇吗？良心。做不了你大师哥，你可以找个柯景腾啊。什么个什么呀
个吧，呃，一起喝。啊，没事没事没事，我你不坐你不坐。来，喝红酒。哎，那个，你常来这里玩吗？哦，还行。我刚从美国回来，哦、我在美国学 MBA， 哦，对，哦、那挺厉害。不错。哎呦，兄弟啊，你终于来了。喂，童总。哎，好，好的好的，我现在就回来。嗯。哎，宝贝儿，我公司有事儿，我得先回去了。要不我跟你一起去吧？你陪他们玩呗。我也想走了。<笑>那跟他们说一下。好。好。亲爱的。我们有事先走了，那多玩一会儿吧。对啊，对啊我公司有点事情。那那你先去忙，旭哥你留下来呗。哦、嗯，我想跟他一块儿嘛。我太重色轻友了吧？你懂的。那我们下次见了。开心，拜拜，开心，开心。拜拜。哎，那个是你秘书啊。是，我说童俊明，你这玩笑是不是越开越大？啊，你打算什么时候告诉杨鑫真相？这个事情，你就不用操心了。好，好，好，好，别怪我没提醒你啊，这游戏不适合你。我用另外一种身份和他交往，很开心。时间越久，越感到贪恋。可是只是包不住火呀。虽然当初我觉得你用另外一种身份去接触良心，这并不是一件坏事，可时间久了不好。你自求多福吧。我是她男朋友，男朋友，谁说的？我还是她男朋友呢，我还是她老公呢。杨鑫，她是你男朋友吗？振宇，振宇，你是振宇，你是不是振宇？你是振宇，是振宇吗？不是振宇，走开。
振宇，振宇，用一个愿望。点亮一盏光，让他把未来都照亮。甜甜的星光，温暖的海洋，那是你骄傲的远方。陌生的城市。看着人来人来又往昨日的泪我呢，想给自己喜欢的人做菜，然后跟他表白。振宇，振宇，振宇，振宇，振宇，振宇，振宇，振宇，振宇，振宇，振宇，振宇，振宇，振宇，所有的梦想，明天你会看见，有到最美的彩虹为你绽我怎么会在这里？昨晚发生什么事了？我跟 Linda 还有曲哥在酒吧喝了酒，然后曲哥先回去了 ，Linda 也回去了。接着我就跟 Kelvin 继续在喝，然后呢？你忘了？我昨天在酒吧喝酒，然后我怎么会穿越到你家里来了？我看见你醉在家门口，所以我就把你带回来了。那我昨天没有很失态吧？没有。这是什么？这是我特地为你做的醒酒汤，来，把它喝了吧。哇，这怎么这么苦啊？这叫做良药苦口。我能不能先吃早餐啊？不行，先喝了这个。
，这个世界上还有更多你看不出来的事情呢。现在发在你们手里的就是我们今天开会的内容。上次法国大厨那期节目反响不错，我们呢就是应该多做些这种纯爱的故事，给观众换换口味嘛。这个不错啊，留法画家寻初恋女友。哼，别以为扯到什么法国就高大上了，我们这可是一个接地气的节目。小飞啊，哎，这个剧。试着跟那个吴先生多了解一下情况，找找这个伊娃。如果能够获得更多的线索，扩大找到伊娃的可能性，这期节目可以做。好，但是如果呢，在一周之内没有新的线索，就放弃这个节目。一个星期时间也太短了吧？良心啊，我们部门人力有限呐、啊。这事我来负责。好。继续讨论下一个选题。喂，哥，你不觉得你欠我一个解释吗？原来你跟梁心认识啊？在哪里认识的？为什么认识啊？谁介绍你们认识的？还有还有，他为什么叫你童杰啊？你们之间到底是怎么回事？我觉得你应该去做狗仔队了。问题怎么那么多？那你告诉我不就完了吗？无可奉告。无可奉告，好啊，那我就去良心面前多说点废话喽。我告诉你啊，我不想让良心知道我的真实身份。另外，你也要管好你的员工，让他们不要多嘴。为什么？没有为什么。哥，你恋爱了？你喜欢他？耶！哟，看来有人是情窦再开了，可喜可贺 ，Congratulation！ 看来我也不用跟你瞎操心喽。挂了。喂，喂，哼，还挂我电话？我哥恋爱了，太好了。进来。蔡总，你找我啊？我想跟你谈谈夜市的事情。这个夜市节目的点击率这两天一直在上升，而且网上的点击量也在上升，您知道吧？我看点击量了。那你就不会看到夜市了吧？梁心啊，虽然这个节目的点击率有起色，但是它的平均点击率还是低于及格线。再说，这两期的点击率全靠那些名厨撑着，公司没有钱。再请更多的名厨了，那你还是要看到夜市啊？对呀、啊，那个时段播电视广告，要比夜市强多了。电视广告，我们公司什么时候变得这么无节操了？那你有本事去那笔赞助来呀、啊？如果夜市能为公司创收，我绝对不砍。
，但是公司的领导都非常欣赏他的作品，所以他上这个节目机会就大。那伊娃呢？有线索了吗？伊娃能不能找到，只能听天由命了。吴征，他原本也没有指望我们摄制组能够找到伊娃，他只是希望通过我们的节目把这个故事扩散，让伊娃能够看到。小飞，哎，找到伊娃的线索了吗？哎，明天就直播了，在节目开始之前能找到伊娃，几率几乎为零。那你穿连体。哎，我努力。杨小姐你好，我是吴征的助手小宋，不好意思，他今天有些事情让我来见你。啊，你好，啊，我想知道吴先生的话里是否传递一些信息，能够帮我们找到伊娃。我发现呢，吴先生的风景画好像跟外面的一些不太一样。啊，对的，这些是他之前的作品。他说呢，之前有一些模仿的痕迹，后来呢遇到了一位大师，给了他很多指点，才逐渐形成了现在的风格。但是呢，他觉得这些作品不太成熟，所以从来没有展出过。那会不会是因为模仿的关系呢？这个有一部分原因吧，但还有个原因是，这些画呢都是他和伊娃在一起的时候一起做的，后来呢也没有在国内展出过。这次展出也是为了让伊娃可以看到。那他的落款在哪里？之前呢，他的落款是他的中文名字的缩写是 WZ，、嗯、后来改变了风格之后呀，他就换成了现在的名字 Bruno。Bruno。对。谢谢。